the question bank for the chapter atomic structure chemistry paper 1 fibsc sppu second semester is chapter mein teen type ke questions bante hain short answer type ek ya do marks ke long answer type jo teen ya char marks ke hote hain aur numericals एक्चुअली इफ यू रिमेंबर अगर आपके पैंतीस मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आठ मार्क्स के न्यूमेरिकल्स तो आएंगे कभी कभी बारह के भी आते हैं एंड दे आर विदाउट ऑप्शन एंड इस सेमेस्टर का जो पेपर वन का जो सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही चैप्टर पे बनता है इसी चैप्टर पे चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री में चैप्टर टू में एक छोटा टाइप का न्यूमेरिकल आता है विच विल डिस्कस उसको छोड़ के और नहीं आता है सो ऑल द न्यूमेरिकल्स हैज टू बी फ्रॉम चैप्टर वन एंड आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट सॉल्व विद द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर आप लोगों को देख सकते हैं सो इन दिस वीडियो वी गुड टू डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप वॉट इज अ नोडल प्लेन It's an imaginary plane which passes through the nucleus, and the probability of finding an electron in the plane is zero. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं पाया जाता है. What is Heisenberg's uncertainty principle? It is impossible to measure the position and momentum of a microscopic object accurately and simultaneously. What is a wave function? Wave function is a mathematical equation. which completely describes the system and once we know the my uh, wave function of a system hum log us wave function se we can obtain information like position energy angular momentum about the system state schrodinger's equation and uh, explain the terms involved in it actual mein schrodinger equation jo hai do type ke hote hain time dependent aur time independent lekin इस सिलेबस में आपके पास सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट शूडिंगर इक्वेशन है सो शूडिंग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज एच साई इज इक्वल टू ई साई एच के ऊपर ये जो इन्वर्टेड एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ये लिखना जरूरी है दिस इज अ सिंबल फॉर एन ऑपरेटर सो वेर एच इज हेमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इज अ वेव फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर थ्री में जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है E is the total energy of the system. Stefan's fourth power law. Stefan's fourth power law is E is di directly proportional to T raised to four, where T is the energy emitted by black body per unit area per unit time, and T is the temperature of the black body in Kelvin. So Stefan's fourth power law. आपको ये कहता है कि अगर आपने temperature of the black body increase किया एक ब्लॉक ब्लैक बॉडी है उसका अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी आल्सो विल इंक्रीज एंड द इंक्रीज विल बी इन द ऑर्डर ऑफ फोर्थ पावर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेव फॉल्स ऑन अ मेटल सर्फेस एटोमिक ऑर्बिटल एटोमिक ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस वेयर the probability of finding an electron is maximum de broglie hypothesis every matter also has a wave character and the wavelength of that matter wave wave is given by lambda is equal to h by p where h is planck's constant and p is the linear momentum of the matter threshold frequency this is a concept related to photoelectric effect it is the minimum frequency of the incident light required to start photoelectric emission threshold energy it is the minimum energy of the light which falls upon a metal surface to start to initiate photoelectric effect abhi long type uh, long answer type questions hai differentiate between classical mechanics and quantum mechanics 
क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी बड़े बड़े चीजों के लिए एप्लीकेबल है क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी छोटी चीजें छोटी चीजें लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटम्स उनके भी इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि यू नो द रिजल्ट वंस यू परफॉर्म ए थिंग मीन्स आपने ये किया तो वो होता है यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स में इट इज प्रोबेबलिस्टिक वहां पे हम लोग बोलते हैं कि आपने ये किया तो ये होने के चांसेस हैं आप ये नहीं बोल सकते ये किया तो ये होगा इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबलिस्टिक इन क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी इज कंटिन्यूस एंड कैन इट कैन हैव एनी वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी इज डिस्क्रीट एंड इट कैनॉट हैव ऑल वैल्यूज इट कम्स इन स्मॉल पैकेट क्लासिकल मैकेनिक्स कंसिडर्स पार्टिकल्स एंड वेव सेपरेटली एज डिफरेंट एंटिटीज क्वांटम मैकेनिक्स में उनके डुअल नेचर के बारे में बात होती है क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दो थ्री लॉज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन स्टोडिंगस इक्वेशन हाइजनबर्ग सनसेटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलिस हाइपोथिस डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली देर आर फोर लिमिटेशन आपके किताब में तीन दिए हैं सो आई टॉक अबाउट थ्री ऑफ दम चौथा का जस्ट मैं नाम लेके एल फिनिश द फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व अराउंड नाइनटीन हंड्रेड एंड एटीन नाइनटी पीपल डिड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट एंड ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आता है उसके वो लोग ने ग्राफ निकाले जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व तो Classical mechanics could not explain the black body radiation curves at all temperatures and wavelengths. किसी किसी temperature में वो explain कर पाता था कुछ wavelengths पे explain कर पाते थे but not at all temperatures and all wavelengths. Photoelectric effect. We have already seen what photoelectric effect is. Photoelectric effect, classical mechanics के हिसाब से किसी भी light से any light can which should be Sufficient to start photoelectric effect. कोई भी light, but experimentally people knew that lights of certain energy could only start photoelectric effect, and this explanation could not be given by classical mechanics. So 1905, Albert Einstein gave this theory of photoelectric effect. where he used quantum mechanics to explain photoelectric effect third is atomic spectrum of hydrogen jab aap when you see the emission spectrum of hydrogen aapko lines kuch kuch frequencies mein dikhai dete the sare frequencies mein nahi dikhai dete the and classical mechanics could not explain why this happens and the solution to this was given by niels bohr in 1913 when he spoke about his atomic model over there he explained why certain frequencies pe light emit hote hain bakiyon pe emit nahi hote hain and again he used quantum mechanics for that explanation the fourth limitation which is not given in your book is the specific heat of solids and the solution was given by two people albert einstein and peter debye write a short note on black body radiation black body is a body which absorbs all the light falling upon it at all frequencies and it doesn't reflect any of it and the light emitted by black body is called black body radiation the spectrum is found to be independent of the nature of the composition of the black body and it depends only on the temperature of the black body and it was also found that as the temperature increases lambda max of the black body radiation shifts towards higher energy lambda max is that wavelength where maximum amount of light emitted by the black body occurs what are the limitations of bohr's atomic model bohr's atomic model used both the concepts of classical mechanics and quantum mechanics wherever it suited him bohr's atomic model is applicable only for hydrogen or hydrogen like atoms which means if you want to use bohr's atomic model to explain like carbon atom bohr's atomic model cannot explain that 
वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाता था या हाइड्रोजन लाइक एटम को इट के नॉट एक्सप्लेन द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एमिशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इट के नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉल्ड सीमन इफेक्ट एंड फिफ्थली इट डज नॉट ओ बी हाइजनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिंसिपल वॉट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू बोर इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल ऑर्बिट्स नाउ ऑल ऑर्बिट्स आर नॉट अलाउड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड विच आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड इन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट दे डो नॉट लूज एनर्जी दे हैव फिक्स एनर्जी देर एनर्जी इज कॉन्स्टेंट द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन एंड सो एंड सो फोर्थ सो द फर्स्ट ऑर्बिट इज के सेकेंड ऑर्बिट इज एल थर्ड ऑर्बिट इज एम इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट हैव एंगुलर मोमेंटम विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एच बाई टू पाई वेयर एच इज प्लांग्स कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज एनर्जी वेन दे जम्प फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज लॉस्ट और गेन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशनरी ऑर्बिट्स वॉट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स एक्चुअली इस क्वेश्चन के थोड़े से वेरिएशन आते हैं एज यू नो दैट देर आर फोर क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमोथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स ऐसे लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टू क्वांटम नंबर्स तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चीज आपको दो चीजें बताती है फर्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बड़े होते जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होता जाएगा दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दो चीजें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी और डिस्टेंस अजीमोथल क्वांटम नंबर इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड एंड इन less obvious manner it also decides the energy of the electron because hum log kahin pe to dekhenge ki energy of the electron is given by n plus l n is principal quantum number l is azimuthal quantum number to energy dono pe n pe bhi l pe bhi depend karte hai magnetic quantum number decides the total number of orbitals in a subshell like for example in p subshell there are three orbitals d mein panch hai wagaira wagaira ye magnetic quantum number batata hai एंड द ओरिएंटेशन यानी वो जो ऑर्बिटल्स है कौन से कौन से शेप के हैं किस डायरेक्शन में उनका ओरिएंटेशन है दिस नंबर गिवस द प्रोजेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम करेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिटल अलॉन्ग अ गिवन एक्सिस स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है स्पिन करता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन से डायरेक्शन में करता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है एक है प्लस हाफ एक है माइनस हाफ करेस्पॉन्डिंग टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इसको हम लोग अप स्पिन और डाउन स्पिन भी बोलते हैं यू हैव टू डिस्क्राइब दी एस पी डी ऑर्बिटल्स का शेप ये भी अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर क्वेश्चन लाइक सिर्फ पी के पूछ सकते हैं सिर्फ डी के पूछ सकते हैं <coughs> इस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल और ये जो बीच में जो प्लस है इसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट द आंसर ये प्लस माइनस का आप लोग ख्याल रखें एंड दूसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे वो है एक्सिस का कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है कौन सा जेड एक्सिस इट डजेंट मेक इन डिफरेंस इन एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल है पी और डी में फर्क पड़ने वाला देर आर थ्री पी ऑर्बिटल्स पी एक्स इज अ डम्बल अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी वाई इज अ डबल अलॉन्ग वाई एक्सेस पी जेड इज अ डबल अलॉन्ग जेड एक्सेस और आप देखेंगे कि वन लोब इज प्लस वन लोब इज माइनस वन लोब इज प्लस वन लोब इज माइनस वन साइड ऑफ द लोब डबल में दो लोब्स होते हैं सो वन साइड इज प्लस वन साइड इज माइनस डी के पांच ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये पहले जो तीन है वो तो सेम है डिफरेंस यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा 
आपके एक्सेस में है पहले में आपका द हॉरिजेंटल एक्सेस इज एक्स द वर्टिकल एक्सेस इज वाई तो उसमें डी एक्स वाई बनते हैं डीवाई जेड में हॉरिजेंटल एक्सेस इज वाई वर्टिकल एक्सेस इज जेड लाइक वाइज डी एक्स जेड में आपका हॉरिजेंटल एक्सेस इज एक्स एंड वर्टिकल एक्सेस इज जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दो लोब्स हैं दो डम्बल्स हैं चार लोब्स हैं सो द डम्बल्स आर पॉइंटेड अलॉन्ग द एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस अगेन देखो P और इसमें D में फर्क यह है कि एक डम्बल में दोनों साइड प्लस है एक डम्बल में दोनों साइड माइनस है ऑन द अदर हैंड P में एक एक ही डम्बल में एक साइड प्लस था एक साइड माइनस था एंड लास्ट D ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर विच लुक्स वेरी मच सिमिलर टू योर पी जेड बट देर इज अ डिफरेंस दैट उसके बीच में एक रिंग है एंड थैंक यू वेरी मच